A very good morning to you, dear students. So today, as it was said, we are just going to discuss about uh, true solutions, collides, and suspensions. Before uh, getting into the topic, uh, let it make it clear to you. Okay, videos on the bottom of the courtesy work videos of our understand. So, videos on the YouTube plane is a little photo grow. You know, clarity gaga number we love on the online classes video shoot but sometimes we don't have the technical assistance so uh, the videos could uh, less clarity and Allah I am just trying to find out the best videos from YouTube sometimes to explain things clearly and therefore children make use of these classes kindly just do not dodge you know while appear at the park and Allah kindly in the video paranga if uh, solutions classify pannumbodhu depending upon solubility or classification pandrom solubility will be abidna saturated unsaturated and the unsaturated thaandi super saturated abid moonru vidama pirikrom illingla so what is the meaning of saturated and unsaturated solutions okay so saturated solution abidin sonnamna uh, take one glass of water so uh, maybe 100 ml of water is present in say the glass so add a teaspoon of salt to it okay a small amount of salt is being added stir it well then try collect it once you stir it what happens the salt dissolves okay once you stir it the salt dissolves dissolves up in now when you just take the glass of water and look for the salt it will not be found inside okay it disappears so what type of solution is it now abrin patakuna it is a unsaturated solution so la yeah unsaturated solution abinna ipa renda teaspoon salt eduth adha podapa so i add uh, the second teaspoon of salt to it then i stir it well okay stir the liquid well idu vandu dissolve aidum thirupi innor teaspoon of salt ipa in the first time salt potu karaikkum bodhu second time salt ah potu karaikkum bodhu the time uh, dissolve at the time notice pannumna first time avada second time la it takes a little of more time to dissolve the third time when you are adding a teaspoon of salt to the water what happens uh, the salt dissolves but takes a little time the fourth teaspoon of salt that you add okay there is some amount of salt which is left behind which does not dissolve even after stirring it thoroughly nalla kalakite irundhalo adu karayadu ipa what has happened to the solution when the first teaspoon of salt was added okay it dissolved in immediately when the second teaspoon of salt was added it took a little more time when the third a little more of time but it dissolved but the fourth teaspoon of salt when it was added what happened a little of salt is left behind and the dissolving is not possible appa in the third stage pathamna in all the three stages the solution is unsaturated by nature appa na enna artham if a more amount of solute can be added to the solvent and if it dissolves then it is called a unsaturated solution abdin solru so what is a saturated solution in the fourth stage is saturation saturation na enna நாலாவது டீஸ்பூன் போட்டு நான் கலக்கும் பொழுது சொல்யூஷன்ல உப்பு உள்ள போக முடியல இட் வாஸ் நாட் ஏபிள் டு டிசால்வ் தட் இஸ் த சால்வெட் இஸ் ஆல்ரெடி டேக்கன் இனஃப் ஆஃப் சால்ட் அண்ட் மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் சொல்யூட் கே நாட் பி ஆடட் டு த சால்வெட் எனி மோர் அண்ட் சச் அஸ் தேஜ் இன் த சொல்யூஷன் ஐ கால் இட் அஸ் சேச்சுரேஷன் இப்ப சேச்சுரேட் ஆயிடுச்சு சேச்சுரேட் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன சால் சொல்யூட் இன் மேல ஆட் பண்ண முடியாதுன்னு அர்த்தம் இப்ப அந்த சொல்யூட்டை நான் ஆட் பண்ணணும் டிசால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா என்ன சால்ட் தட் வாஸ் லெஃப்ட் பிகை நான் என்ன பண்ணணும் ஐ வில் இன்க்ரீஸ் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த சொல்யூஷன் கொஞ்சம் ஹீட் பண்ணுவேன் ஹீட் பண்ணும் போது என்ன ஆகும் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த சொல்யூஷன் ரைசஸ் வென் த டெம்பரேச்சர் ரைசஸ் த லெஃப்ட் சால்ட் விச் ஆஸ் அன்டிசால்வ்டு ஸ்டார்ட்ஸ் டிசால்விங் கரையாம இருந்த அந்த சால்ட் டிசால்வ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஓகேங்களா இது ஏன் அப்படின்னா பிகாஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் த மாலிகல்ஸ் விச் ஆர் ப்ரெசன்ட் இன் சைட் த வாட்டர் ஹீட் நார்மலி எக்ஸ்பேன்ஸ் த மாலிகல்ஸ் வி ஆர் ஆல்ரெடி லேர்ன் ஹிட் ஓகே எக்ஸ்பேன்ஷன் வந்து ஹீட்டோட ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ஓகே வென் மெட்டல்ஸ் ஆர் ஹீட்டட் இட் எக்ஸ்பேன்ஸ் வென் கேசஸ் ஆர் ஹீட்டட் தே எக்ஸ்பேன் பிகாஸ் த மாலிகல்ஸ் தே மூவ் அவே ஃப்ரம் ஈச் அதர் ஆன் ஹீட்டிங் இப்போ இது என்ன ஆகிடும் இன்டர் மாலிகுலர் வாட் இல் இன்டர் மாலிகுலர் ஸ்பேசஸ் தட் ஆர் ப்ரெசன்ட் பிட்வீன் த மாலிகல்ஸ் த ஆட்டம்ஸ் மாலிகல்ஸில் இருக்கிற ஆட்டம்ஸில் 
அதிகமாகும் பொழுது இந்த எக்ஸஸ் ஆஃப் சால்ட் வித் அட் ஃபவுண்ட் டிசால்வ் ஆகிடும் இல்லைங்களா இப்போ இன்னொரு டீஸ்பூன் ஆஃப் சால்ட் ஆட் பண்ணுவோம் எப்போ ஹீட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் போதே ஆட் பண்ணுவோம் ஸ்திர் பண்ணுவோம் அப்போ என்ன ஆகிடும் டிசால்வ் ஆகும் இப்போ ஹீட் பண்ணும் போதும் டிசால்வ் ஆகுது நிறுத்தி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னோம்னா இந்த சால்ட் டஸ் நாட் கெட் டிசால்வ் ஈவன் ஆஃப்டர் ஹீட்டிங் ஐ கால் தட் எ சூப்பர் சாச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் ஓகே ஸோ நாவ் டிபெண்டிங் அப்பான் சொல்யூபிலிட்டி சொல்யூஷன் கேன் பி கிளாசிஃபைட் இன் டூ த்ரீ டைப்ஸ் சாச்சுரேட்டட் அன்சாச்சுரேட்டட் அண்ட் சூப்பர் சாச்சுரேட்டட் ஓகே இது ஒன்று ரெண்டாவது பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா பேஸ்ட் ஆன் த சைஸ் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் இப்போ வென் யூ ஜஸ்ட் டாக் அபவுட் சொல்யூஷன்ஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு ஆட் அ லிட்டில் ஆஃப் சொல்யூட் டு த சால்வெண்ட் இப்போ சால்வெண்ட் அப்படின்னு சொன்னோம்னா வாட்டர் இஸ் கால் த யூனிவர்சல் சால்வெண்ட் ஓகே வாட்டர் இஸ் அ யூனிவர்சல் சால்வெண்ட் அண்ட் வாட்டர் கேன் ஆல்மோஸ்ட் டிசால்வ் எவ்ரி திங் But there are certain substances that cannot dissolve in water. That's why we are using some other solvents like petrol, ether, benzene. This is where we are using some other solvents like petrol, ether, benzene. This is where we are using some other solvents like petrol, ether, benzene. What are the other solvents that we are using? Non-polar solvents. That's what we are using. Okay, water is a polar solvent. Now, depending upon the type of solvent that we are adding, okay we can classify solution into two types every aqueous solution solve one non aqueous solution solve aqueous solutions are those which are made with water aqua abrina na water aqueous solutions are those that are made with water non aqueous solutions are those that are made with some other uh, solvents other than water non aqueous nale other than water they could be carbon disulfide they can be petrol they can be benzene they can be ether these are all some of the solvents that we are normally using understand so depending upon the type of solvent solution can be classified into two types and they are aqueous and non aqueous so as i told you depending upon the size of particles it can be classified into three types as a true solution uh, colloids and suspension இப்போ இதில் ட்ரூ சொல்யூஷன் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு சொன்னா இட் இஸ் ஹோமோஜினியஸ் பை நேச்சர் ட்ரூ சொல்யூஷன் இஸ் நார்மலி ஹோமோஜினியஸ் பை நேச்சர் ஸோ வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் ஹோமோஜினியஸ் அண்ட் நைட்ரோஜினியஸ் அதுக்கு நம்மளுக்கு நல்லா தெரியணும் இல்லையா வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் ஹோமோஜினியஸ் இஃப் த காம்போசிஷன் ஆஃப் த மிக்சர் ப்ரெசன்ட் இன் த சொல்யூஷன் இஸ் ஈவன் ஆர் கம்ப்ளீட்லி த சேம் த்ரூ அவுட் த சொல்யூஷன் ஐ கால் இட் ஹோமோஜினியஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ வி வில் ஜஸ்ட் கிவ் யூ சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் லைக் டேக் அ லிட்டில் ஆஃப் சுகர் Add it to a glass of water. Stir the sugar well. Dissolve it. If you have a sugar, you can't find a sugar in the water. We cannot find a sugar inside the water. So where is the sugar? The sugar particles are gone into the intermolecular places of, uh, sorry, intermolecular uh, places that are present between the atoms. That's the point. That's the dissolving concept. That's the dissolving concept. what is the nature of the solution that is present in the glass after adding the solution transparent a ide actually paagura nu vechinga in the side lane na andatta pakka irukka koodiya porukkala paakala it is transparent the water is transparent when you are uh, adding a clean sugar particle to it so uh, what is the taste of the solution now the taste is same throughout mela konjam nalla salty avu sorry sweet avu keela vande sweet illamuluma irukudha appadina illa காமன் த்ரூ அவுட் த சொல்யூஷன் இருக்கும் அதுதான் ஹோமோஜினியஸ்க்கும் ஹெட்ரோஜினியஸ்க்கும் உள்ள வித்தியாசம் ஹெட்ரோஜினியஸ் தான் என்ன அப்படின்னா இந்த பார்ட்டிகல் கம்ப்ளீட்டாக டிசால்வ் ஆகாது வதந்துட்டு இருக்கோம் நம்ம ஒரு ஜெலியூசல் பாட்டில் எடுத்து பார்த்துக்கலாம் ரொம்ப நாள் அப்படியே வச்சுருந்தோம்னு வச்சுங்க ஜெலியூசல் சிறப்பு நம்ம எல்லாருமே பார்த்துருப்போம் வீட்டில் ஜெலியூசல் இல்லாத வீடே இல்லை ஓகே ஸோ நம்ம ஒரு பாட்டில் ஆஃப் ஜெலியூசல் இருந்தது அப்படின்னா பிங்க் கலரில் ஒரு சொல்யூஷன் இருந்திருக்கும் பார்த்துருக்கீங்களா ஓகே தட்ஸ் ஃபைன் இப்போ அதை ரொம்ப நாளைக்கு யூஸ் பண்ணாதான் அப்படியே வச்சுருந்தோம்னு வச்சுங்க அந்த ஷெல்ஃப்ல அந்த ரோஸ் கலருக்கு மேல ஒரு லேர் ஆஃப் வாட்டர் பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம் ஷேக் த வாடல் பெல் லிவ் இட் தேர் ஃபார் சம் டைம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஒரு டூ ஆர் த்ரீ டேஸ் கட்சி திருப்பி அந்த லேயர் ஃபார்ம் ஆகும் இப்போ வாட் இஸ் தட் லேயர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தட் இஸ் அ வாட்டர் தட் இஸ் அ சால்வெண்ட் பட் வாட் இஸ் அ பிங்க் பார்ட்டிகல் தட் அது ரொம்ப லெஸ் தென் நானோமீட்டர்ஸ் ரொம்ப சின்னது ஓகே அப்ப அது எங்கே பண்ணுது அந்த சால்வெண்ட்ல அதே மிதந்துட்டு இருக்குது நம்மளால ஐடென்டிஃபை பண்ணவே முடியாது டிஸ்டிங்கிஷ் பண்ணி பார்க்க முடியாது 
அதை பார்த்தோம்னா ஒரே சொல்யூஷன் மாதிரி இருக்கும் ஆனால் கிடையாது அதில் பார்ட்டிகல்ஸ் மிதந்துக்கிட்டே இருக்குது இந்த சைஸ் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸை போய் பொறுத்து தான் அது ஒரு கொலாய்டா இல்லை சஸ்பென்ஷனான்னு கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்போ ட்ரூ சொல்யூஷனில் பார்த்தோம்னா பார்ட்டிகல்ஸ் மிதக்கிறது இல்லை கம்ப்ளீட்டாக டிசால்வ் ஆகிடுது ஓகே த பார்ட்டிகல்ஸ் ப்ரெசென்ட் இன் ட்ரூ சொல்யூஷன் is completely dissolved and you cannot uh, even see the particles even through your ultra microscope or very powerful microscopes la vachi paatha kuda the particles a paaka mudiyad the true solution la track true solution is transparent by nature okay when a ray of light is passed through the true solution it uh, enters appo uh, and the ray of light solution ku la pass panna mode visibility kadaiyad and the ray va paaka mudiyad okay because it does not scatter light true solution la particles are very small that they do not scatter light but in a colloid the light gets scattered you can see the light from the other side eppadi and the source of light ah paaka mudiyadha na bottle appadi prakashama irukra maari irukum okay the reason is because there are tiny particles that are floating over innone milk um colloid meerda milk vandu it is not a uh, totally dissolved substance the white coloration of milk is because of particles floating ah ஆனால் ஒரு கிளாஸ் ஆஃப் மில்க் வாங்கி வச்சுட்டோம்னு வச்சுக்க டேபிளில் அதில் பார்ட்டிகல்ஸ் அப்படியே போய் செட்டில் ஆகுமா இப்போ இந்த ஜெல்யூசன் சிறப்பு இருக்கிற செட்டில்மெண்ட் நடக்குது அதுமாதிரி நடக்குமானா நடக்காது ஏன்னா இந்த பார்ட்டிகல்ஸ் ஆஃப் வெரி ஸ்மால் தட் தே ஆர் நாட் அட்ராக்டட் பை கிராவிட்டி அது மாதிரி கிழக்கு ச கீழே வந்து படிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அப்படியே பதந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்படியே சுற்றி ஆனால் இந்த சஸ்பென்ஷன் வாட் ஹேப்பன்ஸ் கேர்டில் பார்த்துருக்கோம் நான் மோர் வீட்டில் மோர் அப்படியே வச்சுட்டு கொஞ்சம் நேரம் பாருங்கள் மேலே ஒரு லேயர் இருக்கும் கீழே அப்படியே போய் படியும் இது ரீசன் என்ன இந்த பார்ட்டிகல்ஸ் ஆர் லார்ஜர் லார்ஜர் தென் டூ தௌசண்ட் ஆம்ஸ்ட்ராங் யூனிட்ஸ் அப்படின்னும் போது தே செட்டில் டவுன் ஓகே இப்போ கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் சொல்யூஷன்ஸ் பார்த்தோம்னா திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தஸ் கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ் வேர் த சொல்யூஷன் இஸ் கிளாசிஃபைட் அக்கார்டிங் டு த சைஸ் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் ஸோ பை த சைஸ் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் இஸ் வெரி ஸ்மால் அண்ட் கெனாட் பி சீன் வித் த நேக்கட் ஐ அப்படின்னு சொல்கிறோம் கண்ணால் பார்க்க முடியாது ஈவன் வித் அ வெரி பவர்ஃபுல் மைக்ரோஸ்கோப் பார்க்க முடியாது அப்படின்னு சொன்னோம்னா வி கால் இட் அ ட்ரூ சொல்யூஷன் ட்ரூ சொல்யூஷனுக்கு இது மட்டும் வாட் யூ கால் லைக் விசிபிலிட்டி மட்டும் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி கிடையாது ஓகே த ட்ரூ சொல்யூஷன் பை நேச்சர் இஸ் ட்ரான்ஸ்பரண்ட் பை நேச்சர் ட்ரூ சொல்யூஷன் இஸ் ட்ரான்ஸ்பரண்ட் அண்ட் ட்ரூ சொல்யூஷன் இஸ் அ ஹோமோஜினியஸ் சப்ஸ்டன்ஸ் ஹோமோஜினியஸ் ஐ செட் தட் ஹாஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் காம்போசிஷன் த்ரூ அவுட் But the other two, they are heterogeneous by nature. Either colloids or uh, suspensions, they are the heterogeneous by nature. The uh, one has translucent, either transparent, uh, colloid is uh, translucent. And the other one, suspension is uh, uh, opaque by nature. Okay. So this is regarding size of particles. Okay. So uh, this is what uh, was the doubt that you were asked. And this is the explanation for it. Uh. the videos that i am posting has more of explanations okay we stop with it for today and uh, you will be preparing for the exams that are coming on 17th don't miss anything that is given in the book and many are asking what guide has to be bought better don't buy a guide learn the book thoroughly so that you will know where the answers are your book is a resource for you not the guide guide vandu irundha da padipandrom that is left to you but uh, don't bring it to school 